Fala pessoal, ligado aqui no canal Curiosidade do Futebol, ou simplesmente CDF, ou simplesmente Laranjinha. Pois é, eu tenho apelido pra caramba. E hoje, nesse vídeo, nós iremos falar sobre os 5 melhores times de Portugal relacionados ao campeonato de futebol deles, que é a primeira liga de Portugal, ou simplesmente Liga NUS. Na nossa quinta colocação, nós temos o clube de futebol Os Belenenses, e não tem nada a ver com o Belenenses Side. Ou oh, tem, ou oh, sei lá. E ele foi fundado no dia 23 de setembro, no ano de 1919. O clube possui em sua galeria de troféus o um único título da Liga NUS, três títulos da Taça de Portugal, dois títulos da Liga de Portugal, que é a segunda divisão do futebol português, além de possuir o um único título da Copa Intertoto da UEFA, conquistado na temporada de 1975, e dentre outras conquistas. Só quero ressaltar que o único nacional que eles têm foi conquistado na temporada de 1945-46. Mas pelo menos o clube tem um nacional. Pelo menos não é como o Braga, por exemplo. Um clube bem tradicional de Portugal possui em sua galeria de troféus dois títulos da Taça de Portugal e um título da Copa Intertoto da UEFA conquistado no ano de 2008. E uma curiosidade é que o título do Braga foi conquistado no comando de Jorge Jesus. E mesmo assim, o clube nunca, nunca conseguiu um nacional sequer em seus quase 100 anos de história. Continuando, nunca jogou uma Champions League, os Belenenses, mas já disputou uma vez a Europa League, que foi na temporada de 2015 e 2016, mas infelizmente foi massacrado e ficou em último lugar no seu grupo. Alguns dos jogadores notáveis do Belenenses são os portugueses Matateo e Gil Vicente, o búlgaro Stoichko, Maldenov e dentre outros jogadores. O clube manda seu jogo no estádio do Restelo, que possui uma capacidade para 19.980 pessoas. Na nossa quarta colocação, nós temos o Boa Vista Futebol Clube. E ele foi fundado no dia 1 de agosto, no ano de 1903. O clube possui em sua galeria de troféus o um único título da Liga NUS, cinco títulos da Taça de Portugal, três títulos da Supertaça Cândido de Oliveira, além de possuir dois títulos da segunda divisão de Portugal, e dentre outras conquistas. Só quero lembrar que o título do Boa Vista não é nem antigo, é bem recente. Eles conquistaram seu primeiro título na temporada de 2000 e 2001, e ao lado do BNNES são os únicos clubes de Portugal que possuem o um único título da Liga NUS. O clube já disputou três vezes a UEFA Champions League e sua melhor campanha foi na edição de 2001 e 2002. Na primeira fase de grupos, ele passou em segundo lugar no seu grupo, mas infelizmente na segunda fase de grupos acabou -se. Alguns dos jogadores notáveis do Boa Vista são os portugueses Mário Silva e Diamantino Miranda. O clube manda seu jogo no estádio Bessa Século 21, que possui uma capacidade para 28.200 pessoas. Na nossa terceira posição temos o Sporting Clube de Portugal. E ele foi fundado no dia 1 de julho, no ano de 1906. O clube possui em sua galeria de troféus 18 títulos da Liga NUS, 17 títulos da Taça de Portugal, 8 títulos da Supertaça Cândido de Oliveira, além de possuir um título da UEFA Cup Winners Cup, conquistado na temporada de 1963 e 64, e dentre outras conquistas. Outro feito internacional do Sporting foi ser finalista da Europa League da temporada de 2004 e 2005, onde perderam o título para o CSK Moscou da Rússia. Alguns dos jogadores notáveis do Sporting são os portugueses Luiz Figo e a fera Cristiano Ronaldo. O clube manda seus jogos no estádio José Alvalade, que possui uma capacidade para 50.095 pessoas. Na nossa segunda colocação, nós temos o Futebol Clube do Porto. E ele foi fundado no dia 23 de setembro, no ano de 1893. O clube possui em sua galeria de troféus 29 títulos da Liga NUS, 17 títulos da Taça de Portugal, 21 títulos da Supertaça Cândido de Oliveira, 2 títulos da UEFA Champions League, 2 títulos da UEFA Europa League, além de possuir 2 títulos da Copa Intercontinental de Clubes. E dentre outras conquistas, alguns dos jogadores notáveis do Porto são o brasileiro Luiz Fabiano, o colombiano Adabel Falcão Garcia, o português Fernando Gomes e dentre outros jogadores. O clube manda seus jogos no estádio do Dragão, que possui uma capacidade para 50.035 pessoas. Eu só quero fazer uma menção honrosa ao Portimoense, porque ele é o clube de Portugal que possui mais brasileiros no seu elenco. 
possui incríveis 15 jogadores do Brasil nos 23 jogadores que ele possui. Na nossa primeira posição, temos o carrasco do Paok. Opa, perdão, quero dizer, nós temos o Sport Lisboa e Benfica. E ele foi fundado no dia 28 de fevereiro, no ano de 1904. O clube possui em sua galeria de troféus 36 títulos da Liga Nus, sendo o maior campeão do torneio, 7 títulos da Taça de Portugal, 8 títulos da Supertaça Cândido de Oliveira, além de possuir 2 títulos da UEFA Champions League e dentre outras conquistas. Só não ganhou os dois mundiais nos anos 60 porque enfrentou um time do Brasil que tinha Pelé e Cia. O Benfica tem um feito interessante porque em 2014 foi o primeiro e único clube até aqui que conseguiu conquistar os quatro títulos nacionais mais importantes de Portugal, que foi a Liga Nus, Taça de Portugal, Supertaça Cândido de Oliveira e a Taça da Liga de Portugal. Alguns dos jogadores notáveis do Benfica são o uruguaio Max Pereira, o goleiro brasileiro Júlio César, o maior ídolo da história de Portugal, Eusébio, e dentre outros jogadores. O clube manda seus jogos no Estádio da Luz, que possui uma capacidade para 64.642 pessoas. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje e eu espero que tenham gostado. Deixe um like, compartilhe com seus amigos, siga o nosso Instagram, entre no Discord que vai estar no link da descrição, inscreva-se no canal, forte abraço a todos e cuide-se bem. Melhor do futebol mundial é aqui no Curiosidade Futebol. Falou!